好久没出来摆摊了。你们喜欢吃脆甜的燕来红吗？今天挑了点燕来红来赶集，看牌菜是怎样将它盘光的。走，出发！来呀、啊，看一下，看一下燕来红，一斤十五哈，两尝一个，又脆又甜，非常好吃。燕来红，燕来红，阿姨尝一个，好吃再买，好吃再买，好不好吃？好吃啊哈，这。刚摆下来还没开始，大家就拥上来了哈。那姐姐这样子一斤二这么翘翘翘的十八啊，十个八八八八，呀一斤姐姐翘翘颗粒呢，保证你翘翘啦，一斤翘翘，嘿必须翘，<笑>谢谢你，尝一个尝一个，尝一个尝一个，来来来，不是这个好吃还是那个？都好吃。随便尝，大哥这样子一斤半这么翘翘翘的，哈，半斤七块，五毛七块，刚好二十二，两再送你两个，这是送的，好来，哎、太贵哈，老人家送你便宜点哈，没事，阿伯这样子半斤这么翘，半斤七块半哈，哎呀，给你算十块就好，哈，算你六块就好。老人家少个一块五哈，因为比较不容易啊，不客气。每单都照顾肯定是不行，但是偶尔有这个比较老的老人家，我们照顾一下。那四十四哈，好事成双。刚刚太忙了，一来大家又一拥而上，买了好多。然后现在趁着有空，我们洗一点果子，分给这些街坊邻居。正所谓远亲不如近邻嘛，我们用果子联络联络感情。阿姨，来。请你吃，吃啊、好事成双，没事没事谢谢，吃吃吃，请客。<笑>阿伯来，请客啦，请客啦，没事啦，没事，<笑>我请客，<笑>好事成双。<笑>来，阿姨，恰里，好几啊，恰里几啊？不争红紫交姿色，自有风儿绕素爬。待到秋来真果艳，心怀甜蜜走天涯。<笑>这个燕来红呢，也叫做冬枣，在每年的七到十月份成熟。<笑>对了，你们。知道中国三大冬枣之乡是哪里吗？姐姐，一斤翘翘的哈，来，倒立五块。我们刚刚两筐已经卖的差不多了，还有最后一筐，现在给它拆开，然后倒下去。燕来红，看一下，看一下，燕来红，看一下。毛巾啊，毛巾啊，哇，阿伯我要不？<笑>谢谢你啊，这个大伯大顾客一下要两斤的，好狠啊！两斤一给你哈，一两就不要算钱。阿姨，六两翘翘的哈，六两是呃八块五毛八块。你们现在看到这一颗颗果子呢，它是经过一百二十天的孕育才会成熟了，经过时间的沉淀和洗礼呢，散发出香甜的味道，好比是我们了，从孩童到大人模样。我们不也是一路的学习积累，然后从懵懂到成熟，是不是一样道理呢？美女，这样子一斤三这么翘翘翘的，十九块五毛，我再加两个二十可以吗？哈，这两个五毛肯定有多没少，我挑大个一点。<笑>太热了，刚刚生意太好了，都卖的差不多了，这个伤口流汗了，不知道。再给他吹风一下，不刮流啊，磕到了，磕到了。你看我现在这个伤口还没有完全痊愈，要等很久。<笑>我昨前两天去刚去看了医生，然后最近情况比较好，我就出来晒晒太阳了。每一个都很好吃，你放心。最后一点，这个姐姐全要了哈，两斤三这么翘啊，哈，翘翘的啊，谢谢啊哈。谢谢。好了，我们全部卖光了，收摊回家，卖了三筐哦。走了，大家跟着我回家吃妈妈做的饭吧。据说百分之九十人啦、啊，都以为无花果不会开花。今天来园子里摘了两篮子无花果，看这两篮子能换多少钱。走，出发。阿伯一杯啦。两杯，两杯。阿姆尼一杯啦。嗯、我们就摆在这了哈。今天这个菜市场好热闹哦，很好吃。我先请客，雅丽姐，先给他来。嗯，妈呀！啊，不好了，先请大家吃一吃哈，好吃再邀请他们来来买哈。来来阿伯，来来，小心嘛哈，小心。我们要准备开摊了哈。开摊之前呢，我们先戴手套哈。知道白菜为什么要把这个手套戴上吗？你们可以猜一下哈。软的先吃哈，俩来。红的跟绿的它是不一样品种的
看一下无花果啊，姐姐，两一一斤一这么翘啊，翘翘的，十三块两毛十三，我找你两块，两阿姨两块哈，谢谢哈，慢走。好多小伙伴以为这个无花果是不会开花的，今天我给你们看一下它的花在哪里。给你们看，它的花是开在这个里面的，很漂亮哦。看一下，嗯，无花果啊，来呀，这一颗送给你，一斤十二，很甜，好甜好甜的，姐姐这样子，七两半这么翘翘翘的，给我九块就好哈。每天都看我视频呢，谢谢。美女，你要这些哈，我把网套拿起来哈，这个网套可以循环利用，我拿给农户重新包哈。好、啊、的，行，一斤一这么翘翘翘的，十三块两毛十三。啊，谢谢谢谢。早<笑>点。Hello， 宝贝。嘿、hey, ，一人一半了，来，宝贝给你两，给你宝贝，美女，行，一斤二这么翘翘翘的。哎，刚好十四块四毛十四哈。银无花果里是这么描述的：千山花开万树香，唯独无花不尽芳。绿衣婆娑莫然立，累累甜蜜请君尝。来吃看看，好吃再买。没事没事，来来来，没事没事，吃归吃，买归买，还可以吧，弟弟？好，谢谢家里家里啊，暖暖呀。你要数一下，不能数我。今天哪个比较好吃？好吃吗？好不好吃？好吃哈。还没数一下。这个阿婆年纪应该比较大了哈，姐姐这样子七两这么翘翘翘的，看。今罗了我请你买呀不？买，请你买。老伙未烫会买。叫我来哈，慢一点哈。每一种植物啊，它的表达方式是不一样的。无花果的花呢，它是开在果子里面的，成熟后呢，甜蜜无比，是一种特别低调含蓄的果子，安静又不浮躁的成长。成熟后呢，又惊艳了所有人的味蕾。做人做事又何尝不是这样子呢？精进者不浮躁，沉稳者不轻浮。借用孔明先生说的一句话：“非淡泊，无以明志。”非宁静，无以致远。你们说呢？看一下，要吗？无花果，姐姐弟姐一样啊，一斤半这么翘啊，看，十八。每天的好心情呢、啊，都来源于大家每一个跟我买的人啊，脸上都洋溢着开心满意的笑容。付出甘之如饴，所得归于欢喜。呀，美女，一斤这么翘翘翘的哈，这几个是请你的，最后这几个是软软的，卖相比较不好，但吃是好吃的。来了，这个买一种所谓的草料沉底，大概就是。<笑>今天呢，我们收到现金是四百二十五。然后手机上我们是收到一百九十六，大家帮我算一下，我今天卖了多少？我们收摊回家，走了，大家跟着我回家吃妈妈做的饭吧。你们吃过既是水果又是蔬菜的地下雪梨吗？今天去水田里挖了这些荸荠，看白菜用这把小刀怎样把它价格打上去的。走，出发，我们准备准备开摊了哈，还是摆在这个老位置。看一下鼻鳍哈，鼻鳍看一下。现在我们用这把小刀啊，给它削个皮，把价格给打上去。削了皮之后的鼻鳍呀、啊，价格可以翻上一倍哈。看一下鼻鳍哈，没削的八块，削好的十五哈。看一下哈，看多漂亮哈！哎，你自己挑哈。来，好来，一斤这么翘哈，翘翘的。呀，再送你两个，这么了是上力啊！阿姨，像我这样子削好，然后就放冰箱哈。现在刚好一斤二啊，九块啊哈，九块六九块，两块，再拿两个给你。谢谢，<笑>不用，那是送的，这些也要是吗？好的。俩，这个半斤这么翘啊哈，翘翘的，七块五毛七块。好，宝贝，你看，七两这么翘，十块五毛十块哈。俩来，你拿着，看一会儿功夫就消了这么多了哈，要十块哈。在我们福建呐、啊，这个荸荠啊都是直接当水果生吃的，要吗？姐姐看一下，好、啊、的姐姐，七两半这么翘翘翘的，十块五毛十块哈。来来，好谢谢哈，慢走。要吗？有啊，有削好的，要不要？来个十块。美女，这样子，七两这么翘翘翘的，也是十块五毛，算十块。来来，谢谢哈。在《尔雅世朝》里面是这么描述的：勺、扶持，这也是他古代的称呼。不同地方呢，比起有不同的称呼。小伙伴们，你们那边的方言都是怎么叫他的呢？看一下比起要吗
，好吧，看一下嘛，这不是板栗，<笑>对对对，这叫鼻奇，大哥这样子七两平平的，我再削一颗给你，刚好十块哈。谢谢哈，继续削了哈，这在不断的削皮当中，提升它的价值哈，都削不够卖，阿姨都在这边等着我削哈，我洗一下哈，洗干净给你，这个洗一下就很白了，那洗一下就很漂亮，回去你自己再洗干净哈，呀，一斤翘翘的哈。可能在他身上好了好了，好了呀，美女，娟，一斤一这么翘哈，九块哈，八块八毛，再加两个给你，刚好九块。人生呢，好比是这个鼻鳍，看似黑漆漆的，实则呢，剥开鼻之后呢，白如雪，亮如光，干脆可口，非常好吃。拨开乌云见晴天，守得云开啊见月明。只要我们肯努力，生活一定会越来越好呀！一斤这么翘啊，翘翘的，你、嗯、再削一斤，然后把我送到后省了，送哪里？不爽是吗？好，那我等一下削完再给你送过去哈。然后等一下送过去哈。波姐啊，很甜，这个很脆，直接生吃当水果，洗完就可以吃了。那帅哥这样子，两斤一这么翘，翘翘的，算两斤给你哈。摆摊人呢，就是用自己的时间啊去等待有缘人。如果只是闲坐呢，那么时间也就过去了。但如果把等待的时间啊充分的利用起来，削点鼻奇哈，看一会报纸也罢，在有限的时间里面呢去做更多有价值、有意义的事情，何乐而不为呢？是不是？正如古人言：“莫等闲，白了少年头，空悲切嘛。”看我们今天卖了好多削皮的，削了这么多皮哈。这个等一下给那个送店，送到店里面去，然后我们送他回家。走了，大家跟着我回家吃妈妈做的饭吧。